வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு ப்ளவுஸ் கட் பண்ண போகிறோம் சரி வாங்க பார்க்கலாம் இது அளவு ப்ளவுஸு இது அதுக்கான லைனிங் ஃபஸ்ட் நம்ம லைனிங்கை விரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் கீழே ஒரு அரேஞ்சி புட்டு ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் இது வந்து எப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா பட்டி கொடுத்து நம்ம இதை மடித்து அடிப்போம் சப்போஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பட்டி கொடுக்காதவங்க கீழே வந்து ஒரு ஒன்றரை இஞ்சி விட்டுக்கலாம் சரி அடுத்ததா இந்த ப்ளவுஸோட லென்த்து கரெக்டாக சோல்டரை பிடிச்சிக்கிட்டு கீழே கரெக்டாக வச்சு இந்த சோல் ரெடி அளவு இது அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை இஞ்சி மேல தள்ளி ஒரு கூடை போட்டுக்கலாம் இந்த சைடு பார்க்கலாம் இங்க கீழே கரெக்டாக வச்சுட்டு இதில் வந்து ஒரு மார்க் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு ரெடி அளவு அதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு அரேஞ்சு தள்ளி நம்ம ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம அளவு இதை பார்த்துக்கலாம் பட்டி இருக்குல்ல புக் பட்டியில் இந்த சைடு சைடு தையலை கரெக்டாக நம்ம வச்சுட்டு இப்படி நம்ம நல்லா டைட்டாக இழுத்து பார்த்துக்கலாம் இழுத்து பார்த்துட்டு இதில் எவ்வளோ இருக்குன்னா பத்தே முக்கால் இஞ்சி இருக்குது அப்போ கூட ஒரு அரை இஞ்சி நம்ம சேர்த்து வைக்கிறோம் பத்தே முக்கால் பதினொன்னே கால் வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு இஞ்சி கச்சா இது வந்து நமக்கு தேவையான அளவு இது வந்து நம்ம கச்சா அளவு அப்புறமா கழுத்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருந்து நம்ம இந்த மார்க்கில் இருந்து இதை கரெக்டாக வைக்கிறோம் இது வந்து ரெடி அளவு ஒரு கால் இஞ்சி மேலே ஏற்றி வைக்கிறோம் இது வந்து நம்ம கச்சா அளவு இப்போ நம்ம இந்த ரெடி அளவில் கரெக்டாக வைக்கிறோம் கரெக்டாக வச்சு நம்ம ஒரு மார்க் பண்ணிடலாம் இந்த ரெடி அளவை கரெக்டாக வச்சு மார்க் பண்ணுறோம் மேலே ஷோல்ட்ரு வர இப்போ நம்ம இது வந்து ஷோல்டர் வர மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இனி ஒரு கால் இஞ்சி கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி நம்ம இந்த மார்க்க பண்ணலாம் கச்சாவுக்காக கால் இஞ்சி உள்ள தள்ளி பண்ணும்போது நம்ம ஏற்கனவே அந்த கச்சாவுக்காக விட்ட அந்த அந்த கோட்டில் கரெக்டாக வந்துடும் அடுத்ததாக ஷோல்டர் ஷோல்டர் வந்து நம்ம என்ன இருக்கலாம் இதுதான் நமக்கு ரெடி இது வந்து கச்சா அப்போ அந்த ரெடியில் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ரெடியில் இருந்து என்ன இருக்கு இது வந்து ரெடி இதில் இருந்து ஒரு அரேஞ்சு தள்ளி இந்த இது அப்புறம் அந்த ரெண்டாவது மார்க்கில் நம்ம கோடு போட்டுக்கிறோம் இது வந்து 
ஃபஸ்ட் மார்க் பண்ணு அந்த ரெடி அளவு பண்ணுது இது வந்து கச்சாவுக்காக போகும் சரி இனி நம்ம இதில் இருந்து ஒரு ஒன்றரை இஞ்சி ஒரு லெவல் பண்ணிக்கலாம் லெவல் பண்ணிட்டு இதில் இருந்து இப்படி ரவுண்டாக வளைச்சி விட்டுருலாம் வளைச்சி விட்டுக்கிட்டு இப்போ நம்ம இதை கைப்பிடி அளவு எடுக்கிறோம் நல்லா இருக்குங்களா கைக்குடி அளவுங்கிறது இது அதாவது பேக் சைடு வச்சு நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா அது கரெக்டான ஒரு அளவு கிடைக்கும் நல்லா இருக்குல்ல இந்த பேக் சைடு கரெக்டாக ஷோல்டரை பிடிச்சிட்டு நம்ம இப்படி அந்த சைடு தையல் கரெக்டாக எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கும் இதில் வந்து ஒன்பதே கால் இருக்கு அப்போ நமக்கு வந்து இந்த கோட் இதுக்கு உள்ள இதில் இருந்து இதுக்குள்ளே அந்த ஒன்பதே கால் இருக்கணும் இப்போ மேலே இருந்து அளந்தோம்னா ஒன்பதே முக்கால் வரணும் எப்படி அளக்கலாம் பார்த்துட்டு அந்த ரவுண்டு நேர் அளக்கணும் இது வந்து கூட வருது அப்போ நம்ம வந்து இதை இந்த கோட்டை கொஞ்சம் இங்கே தள்ளி போட்டுக்கலாம் நான் இருக்குங்களா இப்படி போட்டுக்கலாம் நமக்கு தேவை வந்து ஒன்பதே முக்கால் தான் ஆ இப்போ வந்து இது கரெக்டாக வந்துட்டு சப்போஸ் நமக்கு வந்து அது அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த கோட்டை நம்ம இங்கோடி போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் இஞ்சிக்கு இங்கோடி போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த கால் இஞ்சிக்கு வெளியே போட்டுருக்கலாம் சரி இனி வந்து அடுத்ததாக பேக் டாட்டு எப்படி போடணுங்கிற பேக் டாட்டு எப்படி நாக்கி இருக்குல்ல இது வந்து ஐப்பட்டி இந்த ஐப்பட்டியை கழிச்சு அளவெடுக்கிறோம் ஐப்பட்டியை கழிச்சு அளவெடுத்தா கரெக்டாக முப்பத்தி அஞ்சரை இஞ்சி வருது அப்போ இதை வந்து எட்டில் ஒரு பங்கு பங்கு வைக்கணும் அப்போ எவ்வளோ வரும் நாலரை நாலரை இஞ்சி வரும் இப்போ நாலரை இஞ்சியில் ஒரு மார்க் பண்ணுறோம் இதில் நான் டாட்டு போட்டிருக்கு இது வந்து கரெக்டாக நம்ம ரெடி இதை வச்சுட்டு இதில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ வந்து நம்ம வந்து பேக்கு ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிட்டோம் இனி இதை கட் பண்ணிடலாம் இங்கே கரெக்டாக இருந்து லைட்டாக இதை வேணால் கிராஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பட்டி போடுறதுனால நம்ம கால் இஞ்சி கிராஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி ரெண்டு இஞ்சி இப்போ அதாவது அதே துணியில் மடிச்சடிக்கிறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி கால் இஞ்சி கிராஸ் கட் பண்ண முடியாது இது வந்து ரெடி இது வந்து கச்சா அப்போ நம்ம அந்த கச்சாவில் கட் பண்ணுறோம் கரெக்டாக பேக்கை கட் பண்ணிட்டோம் அடுத்ததாக ஃப்ரண்ட்டை கட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இந்த ஷோல்டர் நேர் ஃபஸ்ட்டு ஒரு போர்டு போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு என்ன இருக்குல்லா இது வந்து ரெடி அளவு நம்மளுக்கு தேவை கையிலையும் ஒரு போர்டு போட்டுட்டு கரெக்டாக அந்த ரெடியிலிருந்து 
நிறைய நம்ம இதையே கரெக்டாக ரெடியில் தான் வைக்கிறோம் ரெடியில் வச்சு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் பண்ணார்களா இது வந்து ரெடி இதை விட ஒரு காலிஞ்சு நம்ம இங்கே தள்ளி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் வரோம் இதில் நம்ம கரெக்டாக இதை வச்சுக்கிட்டு என்ன இருக்கு இது வந்து அந்த ஜாயிண்ட் வரக்கூடிய இடம் இதில் இருந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இஞ்சி கூட்டி ஒரு இஞ்சி கூட்டி இங்கேருந்து ஒரு அரை இஞ்சி கூட்டி இதை வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு இஞ்சி கூட்டி எதனால் நாக்கி என்ன இருக்குல்லா இதில் டாட் பிடிப்போம் கால் கால் அரைஞ்சி போயிடும் ஆனால் இதில் ஒரு இது பிடிப்போம் இதில் ஒரு அரைஞ்சி போகும் சொல்லப்போனால் ஒரு ஒன்று ஒன்றே கால் இஞ்சி வைக்கணும் ஏன்னா மேலேயும் ஒரு கால் இஞ்சி நம்ம வந்து போவோம் அதனால் ஒரு ஒன்றே கால் இஞ்சி இப்போ நான் ஒரு க ஒன்றே கால் இஞ்சி வச்சிடலாம் சரி அடுத்ததாக இந்த சைடு என்ன இருக்குல்லா சைடு கரெக்டாக எங்கே வச்சுட்டு அந்த பட்டி எங்கே வருவோம்னா இதில் வருது இனி இதில் இருந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு இஞ்சிங்க தள்ளி ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை இந்த மாதிரி க்ராஸாக இந்த கா பேக் இருக்கக்கூடிய கார்னருக்கு விட்டுருலாம் அடுத்ததாக நம்ம அந்த பேக் டாட் வரக்கூடிய நேர் வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு அது இந்த மாதிரி மடிக்கிறோம் மடித்து வச்சுட்டு என்ன இருக்குது ஃப்ரெண்டோடைய ஷோல்டர் இந்த ஷோல்டர் பாகத்தை கரெக்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு ஷோல்டர் பாகம் இது வந்து நம்ம ரெடி அந்த ரெடியில் இந்த ரெடியை வைக்கிறோம் இந்த ரெடியை வச்சு இருக்குல்லா இப்படி இதனுடைய பட்டியின் மேல் பாகம் என்ன இருக்கு கச்சாவோட கீழே இருக்க அளவு நம்ம வச்சுருவோம் இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய அளவு இப்போ இதை இங்கே இந்த மாதிரி வளைச்சி விட்டுடலாம் அப்புறம் இது நம்ம ஏற்கனவே இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல இதை இந்த மாதிரி வளைச்சி விட்டுடலாம் சரி இனி நம்ம வந்து இதை ஃப்ரண்டை கட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு மேலே சோல்டரில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அந்த பேக் நம்ம எப்படி கட் பண்ணியிருக்கோமோ அதே லெவலில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்த பேக் எடுத்துடலாம் நம்ம ஃப்ரண்டை கட் பண்ணிட்டோம் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃப்ரண்டில் இதில் இருந்து ஒரு அரை இஞ்சி உள்ள கொஞ்சம் குடஞ்சி வெட்டோம் அந்த நம்ம குடஞ்சி வெட்டுறது இதில் ஒரு டாட்டு வரும் அந்த டாட்டு பிடிக்கும்போது பேக்கும் ஃப்ரண்டும் ஒரே லெவலில் வந்துடும்
கஷ்டதா இதனுடைய டாட்டு இருக்குல்லா எனக்கு இவ்வளவு இருக்கு பாத்துக்கலாம் இதுல வந்து இந்த கச்சா கச்சாவில இருந்து இந்த கார்னர் இது வேற இருக்கு அப்ப நம்ம அது நேர் ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் இது வந்து பெரிய சைஸ் அப்படிங்கனால இந்த டாட் கொஞ்சம் பெருசா போடும் ரெண்டு இன்ச்சு மொத்தம் நாலு இன்ச்சு வரும் இருக்குல்லா இங்க இருந்து இங்க எவ்வளவு போட்டுருக்கு அதாவது சென்ட்ரல் இருந்து இங்க வந்து இந்த சைட் அதாவது இங்க இருந்து வரக்கூடிய டாட்டு இதுல இருந்து இந்த சென்டருக்கு கிராஸா கரெக்டா ஒன்றரை இன்ச்ல வருது இந்த சைடு போறக்கூடிய டாட்டு ரெண்டு இன்ச்ல வருது இப்போ இங்க இருந்து கரெக்டா ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு இங்க இருந்து கரெக்டா ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு நம்ம இங்க என்ன இருக்குல்ல இதுல கரெக்டா வச்சுட்டு இந்த பாயிண்ட்லயும் கரெக்டா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மார்க்க பண்ணிடலாம் அப்புறம் இது இந்த டாட் இப்படி வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போடாமல் லைட்டாக கிராஸ் பண்ணி போட்டால் இந்த ஷேப் வந்து நல்லாயிருக்கும் போட்டாச்சு கரெக்டாக வச்சுட்டு மேலே ஷோல்டர் இதையும் கரெக்டாக வச்சுட்டு இந்த டாட்டும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு இங்கே எவ்வளோ தேவை சைடு இது வந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு இருக்கு அப்புறம் இந்த சைடு உள்ள அளவை நம்ம இதில் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டே முக்கால் இருக்கு இதுலேயும் ரெண்டே முக்கால் தான் இருக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வரக்கூடிய அடியில் வரக்கூடிய பட்டி கட் பண்ண போகிறோம் அதனுடைய அடி உடம்பு என்னென்னா முப்பத்தஞ்சு ரேஞ்சு அப்போ சரி ஒரு ஒம்பதுக்கு ஒரு புள்ளி கம்மியாக வரும் சரி ஒம்பது இஞ்சே கணக்கு போடுவோம் ஒம்பது ஒரு மூணு இஞ்சு கச்சா பன்னெண்டு இஞ்சில் ஒரு மார்க் பண்ணுவோம் இந்த காரணம் வந்து ஒரு பன்னெண்டு இஞ்சில் ஒரு மார்க் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு இஞ்சு தள்ளி ஒரு மார்க் இதை நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு மார்க் போட்டுக்கலாம் நமக்கு அதில் தேவை என்னென்னா ரெண்டே முக்கால் இஞ்சு ரெண்டு பக்கமே ரெண்டே முக்கால் இஞ்சு தான் வருது அப்போ கூட ஒரு ஒரு இஞ்சு சேர்த்து மூணே முக்கால் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் மூணே முக்கால் இப்போ இதில் என்ன இருக்குல்லா இது இது வந்து கரெக்டா இத வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கீழே ஒரு அரேஞ்சு விட்டுட்டு என்ன இருக்குல்ல இதை சரி அளந்துருவோமே இந்த நேரம் எவ்வளோ வருவோம்னா 
கரெக்டா ரெண்டரை கீழே ஒரு கச்சாவோட சேர்த்து மூணு இன்ச்சு வரும் என்ன மூணு இன்ச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து இந்த மாதிரி இந்த மூணு இன்ச்சு கூட ஜாயின் பண்ணி அதே மாதிரி இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய கார்னர் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அந்த இது இதை கட் பண்ணிக்கலாம் வச்சிட்டு இந்த மார்க்கில் கரெக்டாக வச்சுட்டு இது வந்து ரெடி நம்ம ஒரு அரை இன்ச்சு தள்ளி இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் கச்சாவுக்காக இந்த மாதிரி இங்கேயும் கரெக்டாக வச்சுடும் இது வந்து ரெடி இருக்கா இந்த ஜாயிண்ட் வந்து இதில் வரும் நம்ம இது நேர் மார்க் பண்ணிடலாம் இது ரெடி இது நம்ம வந்து ஒரு கச்சாவுக்காக வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி இது ரெடி இது கச்சா இப்போ நம்ம கச்சாவில் வந்து இந்த மாதிரி போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பில் போய் இந்த கச்சாவில் கொண்டு முடியும் அடுத்ததாக இதில் இருந்து ரெண்டு இன்ச்சு கச்சாவுக்கு வச்சிடலாம் இங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு இங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு இதை இந்த மாதிரி விளச்சி விட்டு இங்கே வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நமக்கு ரெடியான அளவு இருக்குல்லா இதுலேருந்து இது வர ரெடி இது வந்து எஸ்ட்டாக இருக்கிற கச்சா சரி இதை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் சென்டர்ல மார்க் அடிச்சுட்டு இங்க இருந்து இருக்குல்ல இங்க இருந்து ஒரு ஒரு மூணு இன்ச்சு தள்ளி இருக்குமா இந்த மூணு இன்ச்சுக்கு இங்க ஒரு அரை இன்ச்சு இந்த மாதிரி இறங்கி பட்டி இது வந்து ஸ்லீவ் அப்புறம் இந்த துணிகள்னா இதில் எஸ்ட்டாக வரக்கூடியது நம்ம வந்து மற்ற தேவைகளுக்கு யூஸ் ஆகும் இது வந்து அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலை மொதல் முறையாக பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்